ഫോണിന്ന് വിളി പോയപ്പോ അമേരിക്കയിലുള്ള മകളും ജനീവയിലോ മറ്റുള്ള മകനും പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ക്യാമറ ഒന്നുമില്ല ഡയലോഗ് അടി ആയിട്ടാ വിശദമായിട്ടൊരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് പണി കൊടുക്കുന്നായിരുന്നു ഭീഷണി വേണ്ട എന്ത് പണി ഇടി ഇത്ര കൊമ്പത്തുള്ള മക്കളുണ്ടായിട്ടും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പാവ അച്ഛന്റെ കഥയായിരിക്കും ആ കുറിപ്പ് അതിലവർക്ക് എന്തിനാ അത്ര പേടി അവരുടെ അമ്മി മേനോനും ലീഗലി പിരിഞ്ഞതല്ലേ അതൊക്കെ കോടതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ന്യായം ഇടി അയാളുടെയും മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി ഇല്ലേ അയാൾ ഈ യു എന്നിന്റെ എന്തെന്നാ തെങ്ങപ്പനക്ക് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇമ്മാതിരി ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിയാൽ നാഷണൽ മീഡിയ അത് ആഘോഷിക്കില്ലേ ഒരു ദേശീയ താരം അതും ഒരു മലയാളി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അവസാനം എന്താവാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കാന്ന് സംബന്ധിച്ചു മക്കള് അപ്പൊ ഫ്രോഡ് കളിയിൽ നിനക്ക് തികഞ്ഞൊരു ഗുരുവായി നീ ബില്ല് കൊടുക്ക ഗോൾഡൻ മാളിന് വില പറയാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു എൻ ആർ ഐ പുലി സി എച്ച് കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോണം ചില്ലറ വീഴുന്ന കേസാണ് മോളെ നമസ്കാരം സാർ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോയേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാ കൂട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് മധുസൂദന പണിക്കർ ദുബായിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ കളി പണിക്കർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കപ്പലിന്റെ വാങ്ങുമ്പോഴത്തെ കേതാ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം പണിക്കർക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇക്കുറി പണിക്കർ അത് വാങ്ങുന്നാ കേൾക്കുന്നത് ആളൊരു പ്രാഞ്ചേർന്നാ കണ്ടറിഞ്ഞു ഇയാളെന്താണ് ഈ നാട്ടില് പാപ്പനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പിശുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് അച്ചങ്ങായിന്റെ സ്വഭാവം ആ വണ്ടി നിർത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടാനേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നട്ടാതെ പാപ്പം കൂടില്ല നമസ്കാരം പാപ്പ ചേട്ടാ നമസ്കാരം അതിനെ ക്ലബ്ബിൽ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ എന്നതാ ചോയ്യെ തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞു ആ കുറച്ച് കൂടി ഈശോയെ ഇതാര് അവമ്മ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കാന്നൊന്നും വിളിക്കല്ല പാപ്പം ചേട്ടാ പിന്നെ വിളിക്കാതെ നമ്മുടെ പേരിലേ ഗോൾഡൻ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഗോൾഡ് കച്ചവടം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അവമ്മ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരിൽ കാണാനും ഒന്നും തൊടാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് തേറി കാണുന്നോ അതോ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണോ ഒന്നും ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കാം എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ നീ വണ്ടി എടുത്ത് സീച്ച ഇത് കൂടെ വിട്ടില്ലെങ്കിലേ പണിപ്പ് ആളും മോനെ വൈഫ് മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലം അഞ്ചാറായി രണ്ട് മക്കളാ മൂത്തവൻ അമേരിക്കയിൽ നാസായിൽ സയന്റിസ്റ്റാ അവൻ കിട്ടിയതൊരു നായര് പെണ്ണ നായരല്ല മേനവനെ അവളും അവിടെ തന്നെ നാസയിൽ ഇളയത് മോള അവള് ബാംഗ്ലൂരാ ഡോക്ടറാ അവളും അതെ കെട്ടിയോനും അതെ അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ടൈറ്റ് വരുമല്ലോ വന്നു 
അതായി ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അങ്ങ് തട്ടാ അവൻ തീരുമാനിച്ചത് ഷോപ്പിംഗ് മോളോ അതേത് മോള് കേട്ടോ അമ്മക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കുരിശ് ഓ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മോം വിളിക്കുന്നു അമ്മന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ക്യാഷ് വേണമെന്ന് അമ്മായി പേര് കൊടുക്കാനാ അപ്പൊ രായനെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് എത്ര വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വേണമെന്നാണ് പാപ്പൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണോ എന്നാ ഞാൻ മാറ്റി എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വേണം എനിക്ക് പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് മണിയെ തരാൻ പറ്റോട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ റായനെ മുഴുവൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല അത് പ്രശ്നാക്കണ്ട നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് എന്താ നൂറിന്റെ മേലെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ എൺപത്തഞ്ചെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കതങ്ങ് എഴുതി ഇരുകൂട്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം പണിക്കർ സാർ നാളെ അങ്ങ് ദുബൈക്ക് പോകും ആണോ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ശീലമില്ലോ ജോയി എനിക്ക് വിശ്വാസം വാക്ക അത് ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നു തെറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു ഇടപാടുമില്ല ഇതൊരു ചടങ്ങല്ലേ പാപ്പ ചേട്ടാ ആ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് കുറെ അയക്കണ്ട മതുക പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്ന് കൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ എടാ എൽദോസേ ഓ കഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കടാ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയ അതിനാരും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ പണിക്കർ സാറിന് നല്ല ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതിനെ താരങ്ങനെ കൊണ്ടോ ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അഹമ്മദ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം പാപ്പ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓ ഏതാ ഈ പിള്ളേര് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഓ ചൂണ്ട് കൂലിക്കാരായിരിക്കും രായനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കമ്മീഷൻ മാങ്ങ ഒരു ജുമായിക്കുള്ള ആളെയും കൊണ്ട് വന്നേക്കരുത് അവനോട് ഇവനോട് മറ്റവനോട് മറിച്ചവനോട് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ ഇല്ല ആദ്യ ഹലാക്കൊന്ന് ഉറക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ടോക്കൺ ആയി തരുന്നു പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരായാലും മിനിമം ഒരു ആറുമാസം ചോദിക്കൂലേ അത് വേണ്ട നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പണിയച്ചാളാ എന്റെ രായനെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാശ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൺഡേ അല്ലേ പാപ്പൻ ചെയ്യാം ആരാണ് ഇത്രയും കാശ് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക നാളെ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയാ ക്യാഷ് റെഡി എന്റെ അമ്മത് കൈ ഇന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരാ ഇങ്ങനെ കടുംപിടുത്തം പണിക്കര സാറേ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമുള്ളോണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ആൾക്കാർ വേറെ ലൈനിലുണ്ട് ഞാനത് വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുക അവര് ഏഹ് എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ വിശക്കുന്നു എടാ എല്ലാ ദിവസം ചേട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ ഇവിടെ എത്തും ആൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാ നീ എന്തുണ്ടിട്ട പറയണേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ എത്തുന്ന കാര്യം തന്നെ രാനിക്ക ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മനെ കാശ് വരുന്ന പാളയത്ത് ചേട്ടാ അതാ എത്തിപ്പോയി നിന്നോട് പാടാ കാശ് വെച്ചത് ജോയി അത് പറയല്ലേ അവൻ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അറേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ മിടുക്കനല്ലയോ എന്താ പോലെ നിന്റെ പേര് ജയപ്രകാശ് ബെസ്റ്റ് നീ വാ ഏതാ പടം രതി നിർവേദം ഓ വാ 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 ആരു ഉണ്ടെന്ന പറയണേ രായനെ അവനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല ഏട്ടാ എനിക്ക് അറിയാത്തവനെ വേണ്ടി എണ്ണം കോണു എന്റെ പൊന്നാര രായൻ കൈ കച്ചവടം നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്താ നിങ്ങൾ നാളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാ മതി ദേ ക്യാഷ് വന്ന് ആ ഇത് വേണോ പണിക്കാറേ എന്താ പ്രശ്നം 
ആ ചെക്കൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രാവിലെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാനൊരു വാക്കിന് വിലയില്ലാത്ത ആളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലേ നാളെ പറയാം അവസാനം പണിക്കൽ സാറിൽ നമ്മളുണ്ട് ഒരു കുഴിച്ച അടിച്ചു എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് തീരുമാനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പ്രൈസും റീസണബിൾ ആണ് സ്ഥലം സാറിന് കോഴിക്കോട് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഞാനും പറഞ്ഞതാണ്ട് വിടാന്നാ എന്താ അമൃത വേറൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സമതുബായിയുടെ ബാങ്ക് റോഡിലും ആളും കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്ക അത് ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ചെറ്റേറ്റുള്ള ഇടപാട് നീളം പോലും സാർ വരും ഓക്കെ എന്താണ് രായനെ ഗൂഢാലോചന തീർന്നില്ലേ പാപ്പ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു വിവരം പറയാം ഓ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാ പിന്നെ ആവട്ടെ ഓ ശരി മിസ്റ്റർ പാപ്പ ഓ എടുക്കട്ടെ എന്ത് കേശി ആ എടുത്തോ രായനിക്കും ജോയേട്ടനും നമ്മുടെ ഇടപെടൽ അത്ര സുഖിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ജയകുമാറേ പോണില്ലേ ഓ പോവ മോനെ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആ വസ്തുവിൽ തിരിച്ചു കണ്ടു മാറി പെട്ടിയിലിട്ട് പാപ്പൻചേട്ടൻ എന്താ ചോദിച്ചത് പാപ്പൻചേട്ടൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞത് തമാശ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ശീലമില്ല മോനെ ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷേക്കൻ്റെ കൂടെ എൺപത്തഞ്ച് കോടി ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടം നാല് നില നൂറ് കാറിന്റെ പാർക്കിംഗ് നിനക്ക് വേണോ വേണം ഇന്ന് തീയതി പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഒരു സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോടി ബ്ലാക്ക് റെജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം മൂന്ന് മാസം റെഡി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം തലയ്ക്കകത്തുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരു സിയ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്ന ഇരുപത്തഞ്ചങ്ങ് പോവും ഒരു തുണ്ട് കടലാസി പോലും ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരിക അല്ല പാപ്പൻചേട്ടാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനും ഇവനും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പി ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു അതാ പിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കാശ് പോവുമെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാലും പറയാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ വരും ഒരു കോടിയായിട്ട് എന്ന കേട്ടോ ജോമാറേ നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു ഈ ധൈര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏത് വലിയവനെയും വലുതാക്കിയത് ഇച്ചിരി കഞ്ഞു കുടിക്കുന്നോ ഗോതമ്പ വേണ്ട ചേട്ടാ അതിന് ഇനി ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതെ ആ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന തകരപ്പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൊള്ളാം വലുതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം സാറിന്റെ ഇവിടെ ഇതൊരു ബന്ധു വീടാ അമേരിക്കയിലുള്ള മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വാങ്ങാനാ അവൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ അച്യുതമേന സാറിന്റെ അകത്തോട്ട് വിളിക്കുന്നു വലിയ വാർത്തകൾ ഉണ്ട് പറയാൻ ഓഫീസിൽ കാണാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ